हेलो स्टूडेंट आई एम डॉक्टर अजय कुमार सिन्हा प्रोफेसर ऑफ केमिस्ट्री टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस डाई एंड पोली बेसिक एसिड्स एंड डाई एंड पोली पोली एसिडिक बेसेज डाई एंड पोली बेसिक एसिड्स एंड डाई एंड पोली एसिडिक बेसेज ए लास्ट लास्ट आई हैव डिस्कस्ड पी के ए प्लस पी के वी दैट इज इक्वल टू पी के डब्ल्यू दैट इज इक्वल टू फोर्टीन ओके मीन्स पी एच प्लस पी ओ एच इज इक्वल टू फोर्टीन लास्ट क्लास आई हैव डिस्कस्ड एंड ऑल्सो आई हैव डिस्कस रिलेशन बिटवीन के एंड के वी नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस डाई एंड पोली बेसिक एसिड्स एंड डाई एंड पोली एसिडिक बेसिस ओके हेयर शुड जस्ट यू हैव टू दिस पॉलिक एसिड्स डाई एंड पॉली पोली बेसिक एसिड्स यू हैव टू डिफ्रेंशिएट पोली बेसिक एसिड्स एंड पोली एसिडिक बेसिस दिस डिफरेंस यू हैव टू अंडरस्टैंड डाई एंड पोली बेसिक पोली बेसिक एसिड्स एंड डाई पोली डाई एंड पोली एसिडिक बेसेज बेसिक एसिड्स पोली बेसिक एसिड्स एंड पोली एसिडिक बेसेज ओके दैट इज द डिफरेंस इज पोली बेसिक एसिड्स बेसिक देन एसिड्स एंड पोली एसिडिक बेसेज Okay, then we have to understand about these things. Okay, just uh, poly basic acids and reverse cases poly acidic bases. Some of the acids like oxalic acid, sulfuric acid, and and phosphoric acids have more than one ionizable proton. And uh, this uh, some this i have told about the uh, poly basic acids examples i have given you that like oxalic acid here two hydrogen is there that can be replaced sulfuric acid that is h2so4 two hydrogen is there that can be replaced okay and phosphoric acid phosphoric acid three hydrogen is there Three hydrogen is there. Is three PO four. Then here they have more than one ionizable protons per molecule of the acids. Such acids are known as poly basic or poly protic acids. Poly basic or poly protic acids. Poly basic means more than one proton can be replaced or more than one. hydrogen can be replaced that is called poly basic h2so4 2h h3po4 3h okay and oxalic acid oxalic acid c double oh whole two means there also two hydrogen is there that can be replaced that's why it is called poly basic or polyprotic acids the ionization reaction for example for a di basic i to give an example for poly more than 2 means polic poly word you can use more than 2 for ionization reaction for for example for a di basic acid like h2x h2x are represented by the equation h2x it will give h plus hx minus one hydrogen replaced h2x was there h2x aqueous solution then one hydrogen ionized then it became h plus plus one hx minus is remaining one more h is remaining first first hydrogen replaced means proton replaced and one one proton is there with hx that's why it is called hx minus H two X was there one H 
ionized and one hx is remaining hx minus all are in aqueous again this is the first hydrogen ionized now second also can be ionized hx minus is there hx minus then that hx minus can also be ionized then it will give h plus h plus means proton plus x2 minus x2 minus because now both hydrogen ionized first 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 ionized hydro, uh, proton ionized or hydrogen ionized and in second reaction second hydrogen ionized okay step by step first first ionized one hydrogen and then second reaction second hydrogen ionized then first time h plus plus hx minus formed and second time second time when hx minus ionized it formed h plus h plus ion and x2 minus ionized mean now both hydrogen ionized and the corresponding equilibrium and uh, corresponding equilibrium constants are how can you write then for ka1 here two times replaced two times ionization took place and for the both uh, hydrogen then for the first hydrogen you can write equilibrium constant like ka1 one means for first hydrogen then you can write h plus into hx minus divided by divided by h2x that is for ka1 first equilibrium you know when first hydrogen ionized for that ka ka1 one means first first equilibrium constant for the first hydrogen then ka1 is equal to h plus into hx minus divided by h2x similarly for second hydrogen what is the equilibrium constant then ka2 ka2 that is for second hydrogen then for that what will be the equilibrium constant then equilibrium constant will be hx hx into x2 minus divided by hx minus okay easily you can write easily you can write uh, after writing the reaction easily you can write same things products divided by concentration uh, products divided by concentration of reactants same process always then now ka2 that is equal to h plus into hx2 minus for the second hydrogen i am talking about divided by hx minus hx minus then for the two times one by one both ionized then two time equilibrium constant will be there similarly if there are three three h is there like s3po4 then it can three three equilibrium constant you will get for for all three hydrogen for all three hydrogen three equilibrium constant you will get ka1 ka2 ka3 like that way number this equilibrium constant depends upon how many hydrogen is there hence here ka1 and ka2 are called the first and second ionization constant respectively here equilibrium constant is known as ionization constant then here you got now in case of h x h2x you got two equilibrium constant okay that is also called ionization ionization constant that is the ka1 and ka2 these are called first and second ionization constant respectively of the acid h2x similarly for for the tribasic acids like h3 h3po4 there will be three equilibrium constant or you can tell three ionization constant okay like ka1 ka2 ka3 we have three ionization constant in this case in the case of tribasic acids tribasic means 
थ्री हाइड्रोजन इज गोइंग टू बी रिप्लेस्ड डाई बेसिक मीन्स टू हाइड्रोजन इज गोइंग टू बी रिप्लेस्ड मोनो बेसिक मीन्स वन हाइड्रोजन इज गोइंग टू बी रिप्लेस्ड ओके देन दिस इज अन्से मोनो मोनो डाई एंड ट्राई बेसिक एसिड्स बेसिक एसिड्स ओके द वैल्यू द वैल्यूज ऑफ आयोनाइजन कॉन्स्टेंट फॉर सम कॉमन पोली पोलीप्रोटिक एसिड्स जस्ट आई विल टेल यू दैट एज फॉर एग्जाम्पल ऑक्जेलिक एसिड ऑक्जेलिक एसिड इट हैज इट हैज टू कॉन्स्टेंट टू आयोनाइजन कॉन्स्टेंट के ए वन एंड के ए टू एंड इट्स वैल्यू इज के ए वन वैल्यू इज फाइव पॉइंट नाइन इंटू टेन टू द पावर माइनस टू एंड के ए टू वैल्यू सिक्स पॉइंट फोर इंटू टेन टू द पावर माइनस फाइव देन माइनस फाइव मीन्स लेस एंड के ए वन वॉज फाइव पॉइंट नाइन इंटू टेन टेन टू द पावर माइनस टू इट वॉज मोर देन मोर मीन्स इजिली आयनाइजेबल मीन्स फर्स्ट हाइड्रोजन कैन बी रिप्लेसड वेरी इजिली इट कैन बी आयनाइज वेरी इजिली इन कंपेरिजन टू द सेकेंड सेकेंड लाइक दैट वे स्कॉर्बिक एसिड इट्स ए फर्स्ट आयोनाइजेशन कॉन्स्टेंट इज सेवन पॉइंट फोर इंटू टेन टू दी पावर माइनस फोर एंड सेकेंड वन पॉइंट सिक्स इंटू टेन टू दी पावर माइनस ट्वेल्व माइनस ट्वेल्व वेरी लेस ओके एंड एंड फर्स्ट वॉज सेवन पॉइंट फोर इंटू टेन टू दी पावर माइनस फोर इट मीन्स Again, first one was easily ionizable, and second was difficult. Okay, because ionization constant value is more means easily it can be ionized. Less means with difficulty. Like that way, sulfurous acid, sulfurous acid. Then for sulfurous acid, you uh, one point seven into ten to the power minus two, and for K this is a K one value. K two value six point four into ten to the power minus eight. Again, this value is very less. Means difficult to ionize. And sulfuric acid means H two S four very large. K one value is very large. And uh, K two value is you can say one point two into ten to the power minus two. Carbolic acid four point three. Into ten to the power minus seven. Okay, carbolic acid, and uh, K two value is five point six into ten to the power minus eleven. Like that way, citric acid value seven point four into ten to the power minus four, and but K two value is one point seven into ten to the power minus five, and here K three is also there in this case in citric acid K one. Three R three hydrogen is replaceable. Then third one third one value is four point zero into ten to the power minus seven. Then third value is ten to the power minus seven, and second value is minus five, and first value is minus four. Hence first can be easily easily uh, you can say replaced or ionized in comparison to the second, and second can be easily Easily ionized in comparison to the third, like that way. Phosphoric acid, seven point five into ten to the power, ten to the power minus three, and uh, for K two value, six point two into ten to the power minus eight, minus eight, and third one value is four point two into ten to the power minus thirteen. It means first can be ionized very easily. Second, with comparison to the second, and second can be ionized easily in comparison to the third. Okay. Then here I told you that all hydrogen, all hydrogen will be not easily ionized. Okay. Then what is the reason beyond that? Why all can't be ionized easily? Why they don't have same ionization constant value? Why they having having different value? That answer you understand. Question is asked. It can be seen by the value what I told. 
इट कैन बी सीन दैट हायर ऑर्डर आयनाइजेशन कॉन्स्टेंट लाइक के के टू के थ्री आर ए स्मॉलर देन द लोअर ऑर्डर आयनाइजेशन कॉन्स्टेंट के ए वन लोअर ऑर्डर मीन्स के ए वन हायर ऑर्डर मीन्स के टू एंड के थ्री के ऑफ ए पोली प्रोटिक एसिड और पोली बेसिक एसिड वट इज द रीजन द रीजन फॉर दिस इज दैट इट इज मोर डिफिकल्ट टू रिमूव ए पॉजिटिवली चार्ज प्रोटोन फ्रॉम ए नेगेटिव आयन ड्यू ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस मीन्स हेयर फर्स्ट सपोज एस थ्री पी ओ फोर वॉज देयर देन फर्स्ट इजली कैन बी आयनाइज इजली इट विल आयनाइज बट सेकेंड वन वेन फर्स्ट वन आयनाइज देन वन चार्ज विल डेवलप एच लाइक एस टू पी ओ फोर वन माइनस विल बी देयर नाउ इट बिकम नेगेटिव आयन देन फ्रॉम द नेगेटिव आयन इट इज वेरी डिफिकल्ट टू रिमूव द यू कैन से प्रोटोन एंड सेकेंड इट इज डिफिकल्ट रिमूव एंड एनी हाउ वेन यू रिमूवड देन अगेन वन मोर चार्ज विल डेवलप नाउ एच पी ओ फोर टू माइनस विल बी देयर एंड थर्ड वन विल बी मोर डिफिकल्ट बिकॉज थ्री आयन विल बी थ्री आयन विल बी थ्री नेगेटिव चार्ज विल डेवलप देन दिस ड्यू टू द दिस ड्यू टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज फ्रॉम नेचुअली आई टोल्ड यू दैट इट इज डिफिकल्ट टू रिमूव ए पॉजिटिवली चार्ज प्रोटोन फ्रॉम ए नेगेटिव आयन ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज दिस कैन बी सीन इन द केस ऑफ रिमूविंग ए प्रोटोन फ्रॉम द अनचार्ज एस टू सी ओ थ्री इट वॉज ईजी इट वॉज ए कार्बोनिक एसिड एच टू सी ओ थ्री इट वॉज वेरी ईजी टू रिमूव वन बट वे आफ्टर वन दे विल डेवलप एच सी ओ थ्री मीन्स बाय कार्बोनेट बाय कार्बोनेट वन नेगेटिव चार्ज विल डेवलप देन सेकेंड इट इज डिफिकल्ट ओके दिस कैन बी सीन इन द केस ऑफ रिमूविंग ए प्रोटोन फ्रॉम द अनचार्ज एस टू सी ओ थ्री एज कंपेयर फ्रॉम ए नेगेटिवली चार्ज बाई कार्बोनेट मीन्स एच सी ओ थ्री माइनस वन सिमिलरली इट इज मोर डिफिकल्ट टू रिमूव प्रोटोन फ्रॉम ए डबली चार्ज मीन्स एच पी ओ फोर टू माइनस एन आई एन एज कंपेयर टू एच टू पी ओ टू वन माइनस एस टू पी ओ फोर वन माइनस ओके फ्रॉम द एस टू पी ओ फोर वन माइनस एनी हाउ हाइड्रोजन कैन बी रिमूवड प्रोटोन कैन बी आयोनाइज इन इट इजिली इन कंपेयर टू द एच पी ओ फोर टू माइनस मोर द नेगेटिव चार्ज मोर द डिफिकल्ट टू रिमूव द प्रोटोन ओके लाइक सेम वे लाइक सेम वे कैन से पोली प्रोटिक एसिड सोल्यूशन एक्चुअली वाट आई हैव डिस्कस ना हो दैट इज फॉर पोली बेसिक एसिड्स पोली बेसिक पोली बेसिक एसिड्स ओके और पोली प्रोटिक एसिड देन पोली प्रोटिक एसिड सोल्यूशन कंटेन ए मिक्सचर ऑफ एसिड्स लाइक एच टू ए इफ यूल पुट इन द सोल्यूशन इन सोल्यूशन दे कैन शो थ्री मिक्सचर ऑफ एसिड्स पोली प्रोटिक एसिड सोल्यूशन कंटेन ए मिक्सचर ऑफ एसिड्स लाइक एच टू ए एच ए वन माइनस एंड ए टू माइनस इन केस ऑफ ए डाई प्रोटिक एसिड ओके इन केस ऑफ डाई प्रोटिक एसिड पेन टू हाइड्रोजन इज देयर देन इट कैन हैव थ्री मिक्सचर वाट आर दैट देन एच टू ए एच टू ए वन मीन्स फर्स्ट फर्स्ट एसिड सेकेंड एसिड एच ए वन माइनस मीन्स वन हाइड्रोजन रिप्लेस्ड एंड थर्ड ए टू माइनस ओके इन केस ऑफ डाई प्रोटिक एसिड देर आर थ्री देर ए मिक्सचर ऑफ थ्री एच टू ए एच ए माइनस एंड ए टू माइनस ओके एच टू ए बींग ए स्ट्रॉन्ग एसिड बट आउट ऑफ थ्री मिक्सचर एच टू ए इज ए स्ट्रॉन्ग एस टू ए बींग बींग ए स्ट्रॉन्ग एसिड द प्राइमरी रिएक्शन इन्वॉल्व द डिसोसिएशन ऑफ एच टू ए एंड एस थ्री ओ प्लस एस टू ए 
एंड एस थ्री ओ हाइड्रोनियम आए इन द सोल्यूशन कम्स मेनली फ्रॉम द फर्स्ट डिसोसिएशन स्टेप इफ यू एड एस टू ए देन इन वाटर इट विल बी यू विल गेट एस यू विल गेट मीन्स हु विल आयनाइज देन एस टू ए विल आयनाइज मोर एंड इट विल फॉर्म एस थ्री ओ एस थ्री ओ प्लस ओके ऑन द डिसोसिएशन यू कैन से दिस यू विल गेट ऑन डिसोसिएशन ऑफ एस टू ए ओके इन सोल्यूशन दैट इज ओनली फर्स्ट डिसोसिएशन टेक्स प्लेस वेरी इजली सेकेंड एंड थर्ड विथ ग्रेट डिफिकल्टी और डिफिकल्टी ऑन ग्रेट डिफिकल्टी यू कैन टेल नाउ सेम केस सेम केस इज विथ यू कैन से डाई एंड पोली एसिडिक बेसेज पोली एसिडिक बेसेज मीन्स ओ एच लाइक एन ओ एच के ओ एच ओनली वन ओ एच इज देयर एंड सी ओ एच होल टू टू ओ एच इज देयर लाइक दैट वे फॉर दिस अलमोनियम हाइड्रोक्साइड ए एल ओ एच होल थ्री थ्री ओ एच इज देयर देन इन जनरल इन जनरल यू कैन टेल दैट ओ एच ओ एच थ्री इज देयर ओ एच थ्री ओ एच थ्री एंड जस्ट लाइक यू टेल एच टू एक्स लाइक दैट वे यू कैन टेल ओ एच होल थ्री एक्स ओ एच होल थ्री एक्स मीन्स हेयर थ्री थ्री इज मीन्स पोली इट मे बी टू ऑल्सो एग्जाम्पल आई टोल्ड यू एन ओ एच वन ओ एच देन मोनो मोनो एसिडिक बेस मोनो एसिडिक मोनो एसिडिक बेस एंड सी ओ एच होल टू डाई एसिडिक बेस डाई एक्चुअली ऑल आर बेसेज ओ एच इज देर दर बेसेज ओके एंड थर्ड ए एल ओ एच होल थ्री थ्री ओ एच देन दिस इज द ट्राई एसडिक बेसेज ऑल आर द बेसेज ओके बट यू कैन यू कैन नोम एन क्लेचर यू कैन टेल द नेम ऑल आर बेस इन दिन इन द केस इन द केस ऑफ बेस यू कैन टेल एसडिक बेसेज और इन द टर्म ऑफ और फॉर द एसिड यू कैन टेल बेस ओके इन फॉर द एसिड यू कैन टेल पोली बेसिक एंड फॉर द बेसेज यू कैन टेल पोली एसिडिक देन इन दिस केस ऑल्सो सेम थिंग विल हैपन इन द केस ऑफ बेस ऑल्सो सेम थिंग्स वाट हैपन विथ वाट हैपन विथ एसिड्स पोलो बेसिक पोली बेसिक एसिड्स सेम थिंग्स विल हैपन हेयर इन पोली एसिडिक बेसेज ओके नाउ आई एम टेलिंग अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स क्वेश्चन आर आस्ड इन ऑलमोस्ट ऑल एग्जामिनेशन क्वेश्चन आर आस्ड फैक्टर्स एफेक्टिंग एसिड स्ट्रेंथ फैक्टर्स एफेक्टिंग एसिड स्ट्रेंथ वाई सम एसिड्स आर स्ट्रांग एंड अदर्स आर वीक ऑलरेडी वन टू रीजनिंग आई हैव टोल्ड यू नाउ यू अंडरस्टैंड मोर ओके हैविंग डिस्कस्ड क्वान्टिटेटिवली द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेसेज वी कम टू ए स्टेज वेयर वी कैन कैलकुलेट द पी एच ऑफ ए गिवेन एसिड सोल्यूशन दैट ऑल्सो आई हैव डिस्कस्ड बट द क्यूरियोसिटी राइजेज अबाउट वाई वाई शुड सम एसिड बी स्ट्रांगर दैन अदर्स वाट फैक्टर्स आर वाट फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग देम स्ट्रांगर द आंसर लाइज इन इट्स द आंसर लाइज इन इट्स बींग ए कम्प्लेक्स फेनोमेना बट ब्रॉडली स्पीकिंग वी कैन से दैट द एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन ऑफ एन एसिड्स डिपेंड्स ऑन द स्ट्रेंथ एंड पोलरिटी ऑफ एच ए बाउंड के टू थिंग्स यू हैव टू कीप इन माइंड एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन ऑफ एन एसिड एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट यू नो मोर द डिसोसन डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट मोर द स्ट्रॉगर एसिड और बेसेज दैट यू नो देन एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन ऑफ एन एसिड डिपेंड्स अपॉन टू फैक्टर डिपेंड्स ऑन फर्स्ट ऑन स्ट्रेंथ 
एंड सेकेंड पोलरिटी ऑफ द एच ए बाउंड दीज टू फैक्टर्स स्ट्रेंथ एंड पोलरिटी ऑफ एच ए बाउंड इन जनरल वेन स्ट्रेंथ ऑफ एच ए बाउंड डिक्रीजेज वेन एच एंड ए बाउंड एच ए बाउंड डिक्रीजेज दैन ऑब्वियसली एच इट विल गिव एच एच मीन्स प्रोटोन और एच प्लस यू कैन टेल इट विल गिव इजिली देन इन जनरल वेन ए स्ट्रेंथ ऑफ एच ए बाउंड डिक्रीजेज दैट इज द इनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बाउंड डिक्रीजेज एच ए बिकम्स ए स्ट्रॉगर एसिड बिकॉज इट विल रिलीज एच वेरी सुन बिकॉज बाउंड इज वीक ऑल्सो वेन द एच ए बाउंड बिकम्स मोर पोलर मोर पोरल मीन्स पोलर मीन्स नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज ओके पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज दैट पोलर मीन्स दैट ऑल्सो वेन द एच ए बाउंड बिकम्स मोर पोलर दैट इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन द एटम्स एच एंड ए एच एंड ए इफ इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंसेज आर मोर देन ऑल्सो दे विल सेपरेट आउट वेरी इजिली इट विल सेपरेट आउट बोथ केटाइन एंड एन आयन विल सेपरेट सेपरेट आउट इजिली मीन्स इफ एच ए इन ए जनरल देन एच विल सेपरेट आउट इजिली द इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस बिटवीन द एटम्स एच एंड ए इनक्रीजेज द इनक्रीजेज द यू कैन से स्ट्रेंथ पोलर दैट इज पॉलरिटी यू कैन टेल द इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंसेज बिटवीन द एटम्स एच एंड ए इनक्रीजेज एंड देर इज ए मार्क मार्क चार्ज सेपरेशन मीन्स पॉजिटिव नेगेटिव सेपरेशन क्लीवेज ऑफ द बाउंड बिकम्स इजियर इफ इलेक्ट्रोनेगेटिव इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस बिटवीन केटाइन एन एन आइन इज मोर मीन्स मोर डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रो पॉजिटिव एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव देन चार्ज सेपरेशन विल टेक प्लेस इजिली एंड क्लीवेज मीन्स ब्रेक ऑफ बॉन्ड बिकम्स इजी देयर वाई इनक्रीजेज द एसिडिटी देन दिस इज द रीजन आई टोल्ड यू दैट वाई यू कैन से सम एसिड्स आर स्ट्रॉगर अदर्स आर वीक ओके नाउ सम एग्जाम्पल्स आई विल टेल यू टेल यू बट हेयर बट इट शुड बी नोटेड दैट वाइल कंपेरिंग एलिमेंट्स इन द सेम ग्रुप ऑफ द पीरियडिक टेबल इन पीरियडिक टेबल यू कैन टॉक आइदर ए आइदर आइदर ए फॉर ग्रुप और इन पीरियड ओनली दिस टू वी हैव टू कंसिडर वी कैन टॉक है ओनली इन टू सेंस आइदर इन ग्रुप और इन पीरियड देन नाउ अंडरस्टैंड फॉर द ग्रुप वी शुड here we should note that uh, while comparing elements in the same group of the periodic table then in the same group what will happen atom becomes bigger as will go down atom will become bigger hence it is easy hence it is easy to remove the what electron this you keep to mind then elements in the same group of the periodic table एच ए बाउंड एच ए बाउंड स्ट्रेंथ इज मोर इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन डिटरमाइनिंग एसिडिटी दैन द पोल दैन द पोलर नेचर दैन द पोलर नेचर इफ यू आर कंसिडरिंग इन ग्रुप एच ए बाउंड स्ट्रेंथ इन मोर इम्पॉर्टेंट फैक्टर एच ए बाउंड इन डिटरमाइनिंग एसिडिटी इन ग्रुप इन ग्रुप ओके दैन इट्स पोलर नेचर in in group h a bound is more important than polar nature okay as the size of a as the size means here a9 we are talking about as the size of a increases down the group because size will increase hence h can be removed very easily very easily a means different size different atoms are talking in a group because that is that is becoming bigger hence it is easy to remove h as the size of a increases down the group h a bound strength decreases and so the acid strength increases okay, as will go down 
AC dust strength will increase. Okay, because AC can remove very easily. Example, I am telling you that uh, uh, as for example, HF. HF, hydrogen fluoride, fluorine is, fluorine is, uh, fluorine is, uh, is smaller than chlorine, that you know. Chlorine is uh, smaller than bromine and bromine is uh, smaller than iodine. Then, strength, what will happen? HF is a weak acid. HF is weak, weak, or you can say weaker than HCl. HCl is weaker than HVR. HVR is weaker than HI. HI is more acidic most acidic means a strongest hi in that group huh. hf what is the first that is the weakest hf is hydro hydrogen fluoride fluoride is weaker than hcl and hcl acid is weaker than hvr and hvr is weaker than hi okay because here size size increases down from up to down and acid strength also increases in the same way. <coughs> HF is less and uh, HI is most. Yeah. Similarly, H2S is a, st a stronger acid. Hydrogen sulfide, H2S uh, is a stronger acid than H2O. Because now you are talking about the uh, in period. In period, first sulfur will come. Uh, not uh, this H2S and oxygen you are comparing, not same group, group, uh, same group, H2S. <coughs> then here is uh, similar H2, similarly you can tell H2S is a stronger acid than oxygen, because sulfur is bigger than oxygen, sulfur is bigger than oxygen, hence H2S is a stronger acid than H2O, H2O is water, water is weak, uh, Either in the form of acid, it is weak, or base also it is weak. Then H2S is hydrogen sulfide is a stronger acid than H2O. But when but when we discuss elements in the same same you can say row of the periodic table. Now we are talking about the periodic table. Now you have talked about the group group, and now you are going to discuss in a period. In period what will happen? Uh, but when to, but when uh, we discuss elements in the same row of the periodic table, then HA bond, HA bond polarity becomes the deciding factor. Now polar, in a period, in period polarity has deciding factor. Okay. In a period, or in a period in periodic table, I am talking about uh, elements in the same row of the periodic table. H A bond, H A bond polarity becomes the deciding factor for determining the AC strength. As the electronegativity of A increases, the strength of the acid also increases. For example. Carbon, nitrogen, oxygen, and fluorine. Okay, in a period you can see, see a carbon, 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 nitrogen, oxygen, and fluorine. Then what is happening here? CH4, CH4, as for example, carbon means CH4, methane, methane, uh, that is the less less acidic than less uh, as a uh, distance uh, ch4 we are talking about then here ch4 is less than nh3 nh3 is less than h2o h2o is less than hf then this acid strength i am talking about acid strength increases in the same way methane ch4 is less than ammonia Okay, and ammonia is less than H2O. And ammonia is actually the basic, but we are talking about the acid strength. Then it is less than methane. And ammonia is less than H2O. And H2O is less than HF. This is the 
एसिड स्ट्रेंथ आई हैव टॉक डू इन ए पीरियड इन ए पीरियड एफ हाइज ए मोस्ट यू नो दैट एफ इन होल पीरियोडिक टेबल इज ए मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव हेन्स इजिली हाइड्रोजन एच एफ इजिली एस कैन बी रिलीज दैट्स वाई इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट हियर इन ए पीरियड आई एम टॉकिंग अबाउट इन दिस पीरियड एच एफ इज ए स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड इन पीरियड ओके एंड कार्बन कार्बन इज ए लिस्ट कार्बन इज बिकॉज इट इट का इट कांट रिलीज हाइड्रोजन इजली देन सी एच फोर इज ए लेस 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 एसिडिक देन एन एस थ्री एंड एन एस थ्री इज लेस एसिडिक देन एच टू ओ एंड एच टू ओ इज लेस एसिडिक देन एसिडिक देन एच एफ दिस आई हैव टोल्ड दैट वाई यू कैन से एसिड्स आर स्ट्रॉगर एंड सेम रीजनिंग इज फॉर बेसिज बेस सेम रीजनिंग ओके नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस कॉमन आयन इफेक्ट इन द आयनाइजेशन ऑफ एसिड एंड बेसिज दिस इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मेनी क्वेश्चन आर आज फ्रॉम दिस ऑल्सो कॉमन आयन इफेक्ट इन द आयनाइजेशन ऑफ एसिड्स एंड बेसिज हेयर कॉमन आयन माइन बाई नेम इट इज क्लियर वाट विल हैपन इन द वाट विल हैपन हैपन इफ इन द सोल्यूशन वन कॉमन आयन इज प्रजेंट मीन सपोज बाई एग्जाम्पल इट विल यू मोर क्लियर देन आई विल एम गिविंग एग्जाम्पल डायरेक्टली सपोज एस्टिक एसिड सोल्यूशन इज देयर एस्टिक एसिड मीन्स सी एस थ्री सी डबल ओ एच सोल्यूशन इज देयर then ch3 ch double oh solution means this acid it will break into the h plus ion and acetate ion this ch3 ch double oh it will ionize it will be ionize how it will ionize then it will ionize in the form of h ion plus acetate ion means ch3 ch double o minus means acetic acid will be in equilibrium with hydrogen ion and acetate ion it will be in equilibrium now think in this equilibrium in this equilibrium now you from the outside you are adding adding any one either h, h ion and acetate ion any one suppose you are adding from the outside then what will happen obviously equilibrium will disturb new equilibrium will take place suppose you have added h ion h ion then already h ion was there in solution already three thing was there acetic acid was there acetic acid is in equilibrium with h ion and acetate ion then now h ion from the outside you have added then h ion concentration will increase then what will happen if more h ion is there then what will happen then this acetate ion quickly it will take that hydrogen from the outside and it will it will it will convert into acetic acid this acetate ion will become acetic acid by absorbing h ion from the outside it means न्यू क्लियम न्यू इक्लिब्रियम डायरेक्शन ऑफ न्यू इक्लिब्रियम विल बी टू आर्ट्स लेफ्ट मीन्स टू आर्ट्स ए अन अनडिसोसिएटेड एस्टिक एसिड वॉज देयर इन दैट डायरेक्शन इट विल मूव मीन्स न्यू इक्लिब्रियम डायरेक्शन विल चेंज टू अवॉइड दैट एच आई एन आफ्टर एब्जॉर्विंग दैट एच आई एन टेकिंग दैट एच आई एन एल एसिटेट आई एन विल कन्वर्ट टू एसिड एस्टिक एसिड एंड इट्स डायरेक्शन विल चेंज equilibrium direction will change to the towards undissociated undissociated acetic acid what was in the beginning in that direction now second i am telling you now you have added acetate ion from the outside only two thing was there na in the solution in the beginning h ion acetate ion the h ion you have you have seen when you have added h ion H ion, then uh, acetate ion 
converted to uh, statin formed acetic acid. Statin plus H ion, it will form, you can say, acetic acid means direction will change towards undissociated, undissociated acetic acid. What was in the what was in the beginning in that direction? Now suppose you are acetate ion you are adding, acetate ion you are adding. Then in the solution H ion and acetate ion was there. Now you are adding acetate ion from the outside. Then what will happen? Then that acetate ion, acetate ion and this H ion in the solution which was already present, then that will take acetate ion will take that hydrogen ion and again it will form acetic acid and its direction will change towards undissociated, undissociated, okay, undissociated acetic acid. Then like that way equilibrium will shift. Okay. Then now for this reaction, for this reaction, what will be the, you can say, uh, dissociation constant, how will you write? Then dissociation constant for this reaction you will write, actually H plus hydrogen ion concentration into a state ion concentration divided by acetic acid concentration. Or in general, it is written like acetate ion AC. Acetate ion is written as AC in shortcut. And then HAC means acetic acid. Then acetic acid will dissociate into H plus plus AC minus. H plus plus AC minus. Then for this K, you can write H plus H plus into AC minus divided by HAC. Means molar concentration of hydrogen ion into molar concent concentration of acetate ion divided by undissociated acetic acid. Okay, then main things I have discussed you. Again, you know further. Addition of acetate and uh, addition of acetate ions to acetic acid solution results in decreasing the concentration of hydrogen ion. Hydrogen ion because uh, uh, this thing uh, addition of acetate ion. Suppose in this solution only what I discussed acetate ion you have added. Then addition of acetate ion to an acetic acid solutions results in decreasing the concentration of hydrogen ion H plus. Also if H ions are added from an external source, then the equilibrium moves in the direction of undissociated acetic acid. That is the direction of reducing the concentration of hydrogen ion. Okay. Means hydrogen ion will decrease because a state ion will, will take the hydrogen ion. Okay, then this is the adjustment of equilibrium. Again, I am telling you, if H ions are added from the external source, then the equilibrium moves in the direction of undissociated, undissociated acetic acid. That is the direction of reducing the concentration. Because hydrogen ions, they, are, they will take, hydrogen ions are becoming more you have added hydrogen ion more from the outside, then, then the equilibrium will shift to the in a direction of reducing the concentration of hydrogen ions. Okay. This phenomena is an example of common ion, common ion effect. Okay, this common ion effect. It can be defined common ion, common ion defect, uh, common ion effect can be defined as a shift in equilibrium on adding a substance that provides more, more of an ionic species already present in the dissociation equilibrium. Again you listen, it is a common an effect is defined as a shift in equilibrium on adding a substance 
that provides more of an ionic species already present in the dissociation of uh, in the present in the dissociation equilibrium means there was already equilibrium any one then as for example in equilibrium two ions was there then any one if you will add then equilibrium will be shifted okay equilibrium will be shifted shifting of equilibrium is the you can say main things in common ion effect hence it is defined as a shift in equilibrium on adding a substance that that provides more of an ionic species already present in the dissociation equilibrium any one what was the present in the solution ion any one if you are adding any one then equilibrium will shift that is the common ion effect okay thus we can say that common ion effect is a phenomena based on the lee chatterjee's principle okay in order to calculate the ph of the solution now ph also you can calculate by this method huh? in order to calculate the ph of the solution resulting on addition of 0.05 m acetate ion 2.2.05 m acetic acid solution okay in acetic acid solution was there and its and its strength was 0.05 m acetic acid strength was was 0.05 m and in that you have added 0.05 m acetate ion you have added and you want to calculate h ion means ph you want to calculate then how will you calculate then i am telling you, you can, uh, this is just like a numerical only then you can understand very easily by uh, one example i am telling you then for this first you have to write uh, reaction you have to write h a h a acetic acid in shortcut you write h a h means hydrogen ion a means acetate ion then h a will ionize and it will give h plus plus ac means acetate ion then now initial concentration initial concentration of acetic acid was 0.05 m and uh, hydrogen this acetate acetic acid will ionize acetic acid will ionize in the form of h ion plus acetate ion then acetic acid strength is 0.05 m it means it means that acetate ion is 0.05 m clear cut initial concentration that is you can say for acetate ion is 0.05 m and h ion is h ion is zero okay initially initially because see in the beginning in the beginning acetic acid was there then acetic acid acetate ion is there acetate ion is there then acetate ion concentration is 0.05 then acetate ion is 0.05 now suppose in equilibrium in equilibrium what will happen now when they are in equilibrium then suppose that time x be the extent of ionization suppose acetic acetic acid you can say ionized how much ionized x x be the extent of ionization of acetic acid maybe 10% 20% 30% like that way x x be the extent of ionization of acetic acid then x ionized then now how much it will remain in the equilibrium 0.05 minus x and because x ionized x ionized then x hydrogen ion will form and x oh ion will form acetate ion will form x hydrogen ion will form and x 
स्टेट आयन विल फॉर्म हेंस एट इक्लिब्रियम पॉइंट जीरो फाइव माइनस एक्स एस्टिक एसिड विल रिमेन एंड हाइड्रोजन विल बी एक्स हाइड्रोजन विल बी एक्स एंड स्टेट आयन कंसनट्रेशन विल इनक्रीज मीन्स इट विल कम पॉइंट जीरो फाइव प्लस एक्स पॉइंट जीरो फाइव प्लस एक्स बिकॉज पॉइंट जीरो फाइव इज ड्यू टू द स्टेट आयन दैट एसिटेट एंड एंड यू कैन से दिस थिंग्स एंड आफ्टर आयनाइजेशन इट गॉट एक्स इट गॉट एक्स एंड टोटल एसिटेट आयन इज बिकमिंग पॉइंट जीरो फाइव प्लस एक्स ओके देन दिस आई हैव टोल्ड यू देन नाउ यू हैव रिटर्न ऑल द थिंग्स एट इक्लिब्रियम वॉट इज द कंसनट्रेशन यू हैव रिटर्न देन आफ्टर दैट ऑलरेडी यू नो हाउ टू कैलकुलेट ऑलरेडी दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन आई टोल्ड यू देन के ए के यू विल राइट वेरी इजिली के ए मीन्स इक्लिब्रियम कॉन्स्टेंट और एनेशन कॉन्स्टेंट दैट इज द एच प्लस एच प्लस इन टू ए सी डिवाइडेड बाई एच ए सी मीन्स मोलर कंसनट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इन टू मोलर कंसनट्रेशन ऑफ स्टेट आयन डिवाइडेड बाई मोलर कंसनट्रेशन डिवाइडेड बाई मोलर कंसनट्रेशन ऑफ एच ए सी ओके एंड नाउ इफ यू पुट ऑल द वैल्यू ऑल इफ यू पुट ऑल द वैल्यू देन वाट यू विल फाइंड देन हाइड्रोजन आयन कंसनट्रेशन हाइड्रोजन आयन कंसनट्रेशन इज एक्स एंड स्टेट आयन कंसनट्रेशन इज पॉइंट जीरो फाइव प्लस एक्स डिवाइडेड बाई पॉइंट जीरो फाइव माइनस एक्स करेक्ट यू हैव नॉट डन एन रन एनी थिंग सिंपली वी पुट द वैल्यू एच कंसनट्रेशन वॉज एक्स एट एक्म एंड स्टेट कंसनट्रेशन पॉइंट जीरो फाइव प्लस एक्स डिवाइडेड बाई एट एक्म पोजिशन वाट वॉज द एस्टिक एसिड रिमेनिंग देन पॉइंट जीरो फाइव माइनस एक्स नाउ यू हैव टू सिंप्लीफाई इट बट हेयर यू शुड अंडरस्टैंड ऑलवेज बिकॉज वीक वीक एसिड वीक एसिड एनी वीक एसिड के ए वैल्यू विल बी वेरी लेस देन इट विल आयोनाइज वेरी लेस देन इन दैट सेंस बिकॉज के ए के ए इज वेरी स्मॉल वैल्यू मीन्स मीन्स एसिड इज वेरी वीक देन इन दैट सिचुएसन दिस पॉइंट जीरो फाइव माइनस एक्स विल बी एक्स वैल्यू विल बी वेरी वेरी लेक्स वेरी वेरी वी लेस एक्स वैल्यू विल बी वेरी वेरी लेस इन कंपेरिजन टू द एस अन अनडिसोसिएटेड एसिड इन कंपेरिजन टू द अनडिसोसिएटेड एसिड डिसोसिएटेड एसिड विल बी वेरी वेरी लेस एज फॉर एग्जाम्पल हेयर पॉइंट जीरो फाइव माइनस एक्स देन एक्स वैल्यू विल बी वेरी वेरी लेस इन कंपेरिजन टू पॉइंट जीरो फाइव दैट्स वाई दिस एक्स कैन बी नेग्लेक्टेड मीन्स इन द प्लेस ऑफ पॉइंट जीरो फाइव माइनस एक्स यू कैन राइट ओनली पॉइंट जीरो फाइव ओके एंड ऑल्सो एंड ऑल्सो पॉइंट जीरो फाइव प्लस एक्स इज देयर देन दैट प्लस इज ऑल्सो वेरी वेरी लेस एंड दैट ऑल्सो यू कैन इग्नोर मीन्स पॉइंट जीरो फाइव प्लस एक्स फॉर दैट यू कैन राइट ओनली पॉइंट जीरो फाइव बट हाउ मच एक्स एच डिसोसिएटेड दैट दैट एच यू कांट नेगलेक्ट बिकॉज दैट यू वॉन्ट टू कैलकुलेट एक्चुअली दैट एच यू वॉन्ट टू कैलकुलेट बिकॉज पी एच यू वॉन्ट टू कैलकुलेट दैट्स वाई एच इज रिक्वायर्ड दैन दैट एच दैट एच दैट इज इक्वल टू एक्स दैट यू कांट नेगलेक्ट कीप इन माइंड ओनली वेन टू आर देयर वेन टू आर देयर इज पॉइंट जीरो फाइव प्लस एक्स और पॉइंट जीरो फाइव माइनस एक्स देयर एक्स कैन बी नेगलेक्टेड नॉट नॉट द इंडिपेंडेंट एक्स देन हेयर आफ्टर पुटिंग द वैल्यू यू विल सी दैट ऑल ऑल थिंग विल बी पॉइंट जीरो फाइव पॉइंट जीरो फाइव विल बी कैंसिल्ड आउट एंड ओनली एक्स विल रिमेंड देन के ए के ए इज इक्वल टू एक्स के ए इज इक्वल टू एक्स ओके देन नाउ हेयर यू हैव सीन के ए इज इक्वल टू एक्स 
इफ यू आर नोइंग के वैल्यू इफ यू आर नोइंग द के वैल्यू इट मीन्स वॉट यू आर नोइंग द एक्स वैल्यू बोथ विल बी इक्वल बोथ विल बी इक्वल मीन्स एक्स वैल्यू यू गॉट के ए इज इक्वल टू एक्स एंड के वैल्यू इज ए कॉम एक्चुअली यू शुड नो ऑलवेज के ए वैल्यू इज फॉर एस्टिक एसिड इज वन पॉइंट एट इंटू टेन टू द पावर माइनस फाइव ओके दैट ए फॉरेस्टिक एसिड के ए वैल्यू इज इट इज अ कॉमन यू शुड कीप इन माइंड ऑलवेज वन पॉइंट एट इंटू टेन टू द पावर माइनस फाइव देन वन पॉइंट एट इंटू टेन टू द पावर माइनस फाइव दैट इज इक्वल टू एक्स एंड दैट एक्स इज इक्वल टू एच एच प्लस मीन्स प्रोटोन इट मीन्स प्रोटो हाइड्रोजन आयन कंस एच प्लस इज प्रोटोन ऑल्सो और हाइड्रोजन आयन ऑल्सो यू कैन टेल देन एच प्लस हाइड्रोजन आयन कंसनट्रेशन नाउ यू आर नोइंग वन पॉइंट एट इंटू टेन टू द पावर माइनस फाइव देन नाउ पी एच इजिली यू कैन डिटरमाइन बिकॉज पी एच इज इक्वल टू नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसनट्रेशन एंड हाइड्रोजन आयन कंसनट्रेशन वैल्यू इज यू आर नोइंग वन पॉइंट एट इंटू टेन टू द पावर माइनस फाइव हेन्स फ्रॉम द प्रोडिक्ट टेबल यू विल इजिली कम टू नो दिस यू कैन सॉल्व इट एंड यू विल फाइंड दैट पी एच वैल्यू इज एक्चुअली इट इज ए माइनस लॉग वन पॉइंट एट इंटू टेन टू द पावर माइनस फाइव हेन्स लॉग एक्स इंटू लॉग वाई इज कल टू लॉग एक्स प्लस लॉग वाई दैट फॉर्मूला यू हैव टू यूज यर देन लॉग वन पॉइंट एट वैल्यू एंड लॉग टेन टू द पावर माइनस फाइव मीन्स फाइव लॉग टेन फाइव लॉग टेन मीन्स फाइव देन माइनस लॉग वन पॉइंट एट वॉट एवर वैल्यू विल कम दैट यू हैव टू माइनस एट देन पी एच वैल्यू फाइनली विल गेट फोर पॉइंट सेवन फोर फोर पॉइंट सेवन फोर दिस वैल्यू यू विल गेट ओके एंड दिस इज द पी एच पी एच ऑफ एस्टिक एसिड वेन इट्स स्ट्रेंथ वॉज पॉइंट जीरो फाइव एम ओके then now i have discussed today i am stopping only here numericals are there the next class uh, i will discuss uh, some theory as well as numericals okay thank you